నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ టైమ్ సర్పంచ్ గత నెల రోజులుగా మనం ఎక్కువగా విన్న వింటున్న పదం ఇదే దానికి కారణం తెలంగాణలో మూడు విడతలుగా జరిగిన సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ అసలు సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎంత ప్రభావం చూపించాయో మనం విశ్లేషిస్తే గెలిచిన అభ్యర్థులు సంబరాలు మునిగి తేలితే ఓడిన అభ్యర్థులు కంటతడి పెట్టడం ఔరా అనిపిస్తుంది అసలు సర్పంచ్కి సంబంధించి విధులు బాధ్యతల విషయంలో గ్రామ ప్రజలకు ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయి అవగాహన లేదని చెప్పొచ్చు గ్రామ ప్రజలను పక్కన పెడితే నిలబడ్డ అభ్యర్థుల సైతం పూర్తి స్థాయి అవగాహన లేని పరిస్థితి ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ సర్పంచ్కు సంబంధించి కొన్ని నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టారు అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నీటి ఇంటి పన్నులు వచ్చేవి పోయేవి ప్రతి నెల నోటీస్ బోర్డుపై చూపాలి ప్రతి నెల వీధి దీపాలు చెక్ చేసి లైట్స్ వేయాలి ఎన్ని లైట్స్ వేశారో నోటీస్ బోర్డుపై చూపాలి ప్రతి నెల కొత్త పింఛన్లు ఎవరికి రావాలో వాళ్ళకి ఇప్పించాలి ప్రతి నెల శానిటేషన్ వాడకం మరియు చెత్తను కుండీల్లో వేయడం వంటి ప్రోగ్రామ్స్ను చేపట్టాలి ఏదైనా పండుగలు వస్తే వాటికి అయిన ఖర్చులు నోటీస్ బోర్డులో చూపించాలి ప్రభుత్వ నిధులు ఎంత వచ్చాయో ఎంత ఖర్చు అయ్యాయో నోటీస్ బోర్డులో చూపాలి ప్రతి నెల గ్రామ సభలు నిర్వహించాలి గ్రామ ప్రజల అవసరాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి ఇంటికి శానిటేషన్ వసతుల్ని ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలి గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి ఆవరణలో రెండు చెట్లను నాటించాలి రేషన్ షాపులో బియ్యం ఎన్ని వస్తున్నాయి పోతున్నాయి తెలుసుకోవాలి బయటి సరుకులు రేషన్ షాపులలో అమ్మకుండా చూసుకోవాలి ఈ పాయింట్లలో ఏ లోపం జరిగినా ఆ పదవి నుండి తొలగించే అధికారం ప్రజలకు ఉన్నది ప్రజల్ని గుర్తుంచుకోండి అని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశించారు మంచి రిలీఫ్ ఉంది దాంతో చాలా రిలీఫ్ ఉంది దేశం మొత్తం దాన్ని తీసుకుంటా ఉన్నారు రెండు రాష్ట్రాలు పూర్తిగా హ్యాజిటీగా తీసుకుని వెస్ట్ బెంగాల్ ను ఓరిస్తావా అని హ్యాజిటీ తీసుకుని చిన్న చిన్న మార్పులతో మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పాక్షికంగా మనం పెట్టిన స్థాయి గాడ్స్ పైన ఒక కంటి చూడకు మొత్తానికి ఏదో దాడి అయితే పట్టింది ఇక దాడి పెట్టి వాడు రెండు వేల ఇంకోటి వచ్చి ఆరు అంటారు ఆటోమేటిక్ మన దారిలోకి వస్తారు కొంత రైతులకు రిలీఫ్ వస్తుంది ఇయ్యాల కాకపోతే రేపు వస్తుంది అట్లా మంచి పని ఎప్పుడు జరిగినా ఎక్కడ ఏది జరిగినా తప్పకుండా స్వీకరిస్తారు మీరు కనుక దయచేసి కొంచెం శ్రద్ధపడి కొద్దిగా మీ టైం వెచ్చించి అవసరమైతే మీరు ఒక డే ఎక్కువ టైం తీసుకున్నారు మీ క్లాస్ అంటూ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాకపోతే ఇంకొక డే పొడిగించి మీరు చెప్పినా కూడా నేను మీకు రెండు చేతులు అయితే నమస్కారం చేస్తాను మీరు తయారు చేయగలిగితే ఆ సర్పంచ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేయగలిగితే మేకింగ్ ద స్టేట్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ మియర్ విలేజ్ మేకింగ్ ఏ విలేజ్ ఇస్ మేకింగ్ ఏ స్టేట్ అంతే కదా మీకు పోతున్నటువంటి మామూలు పని కాదు చాలా గొప్ప పని మీరు పోతున్నారు దయచేసి మనం ఆశించే లక్ష్యం మంచి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం పారిశుద్ధ్యం ప్రజల యొక్క మంచి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కొద్ది వనరులు కావాలి వనరులు కావాలి ఎట్లా అంటే గ్రామీణ తెలంగాణ ఏంటి మనకు అర్థం కావాలి ఫస్ట్ మన తెలంగాణ గ్రామీణ తెలంగాణ ఎట్లున్నది ఏం కదా మన తెలంగాణలో రెండు కోట్ల రెండు లక్షల గ్రామ జనాభా ఉంది మనకు పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒక్కటి కింద గ్రామ పంచాయతీలని నిధులు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఒకటి వాళ్ళ ట్యాక్స్ గ్రామంలో వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసేటువంటి ట్యాక్స్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ వగైరా వగైరా ట్యాక్స్ చట్టంలో ఉంది అదంతా మీరు చూడొచ్చు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు ట్యాక్స్ కింద జమ అయింది కొంచెం కఠిన వ్యవహారం చేస్తే ఇప్పుడు చట్టంలో పెట్టిన ఇవాళ బాధ్యత సెక్రటరీకి పెట్టినాం కలెక్ట్ చేయకపోతే ఉద్యోగం పోతుంది నెక్స్ట్ డే టైం పెట్టినాం ఆర్థిక సంవత్సరం బిగిన తర్వాత ఇంత టైం అని ఉంది ఆ టైంలో కూడా కలెక్ట్ చేయాల్సింది అంతే ఫస్ట్ ఇన్కమ్ గ్రామంలో వచ్చేటువంటి ఆస్తి పన్ను ఇతర పనులు ఉంటాయి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఏదైనా శాండీ అంటే సంతం ఉందనుకోండి దానిమీద కొంత ఆదాయం వస్తుంది రకరకాలుగా ఉంటుంది అవన్నీ యాక్ట్లో ఉన్నాయి మీకు ఇచ్చిన హ్యాండ్ బుక్లో కూడా ఉన్నాయి ఎనిమిది వందల ఆరు రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చే విధంగా ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ వస్తుంది మనం ఏం నిర్ణయించుకున్నామంటే మనం కూడా అంతే డబ్బు ఇద్దాం అనుకున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మ్యాచింగ్గా డబ్బు రూపంలో చూసినప్పుడు పర్ క్యాప్ట ఎనిమిది వందల ఆరు కాడికి ప్రతి మనిషికి చొప్పున లెక్క పెట్టి మన రాష్ట్ర జనాభా ప్రకారం మనకు వచ్చేది పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇది కేంద్రం నుంచి సేమ్ పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు మనం కలుపుతున్నాం బడ్జెట్లో పెడుతున్నాం అది విధిగా రిలీజ్ కావాలి కాబట్టి గ్రామాలు బాగుపడాలంటే మట్టి డైలాగ్తో బాగుపడే కదా నిజంగా ప్రాక్టికల్ బాగుపడాలి కాబట్టి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మనం కూడా పెడుతున్నాం పెట్టినప్పుడు ఏమైంది అది మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్లు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అవుతున్నాయి ఐదు వందల జనాభా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చే ఎంత అండి ఎనిమిది లక్షల ఆరు వేల రూపాయలు అంటే వాళ్ళ సొంత ఆదాయం నెంబర
ఇట్లా చూసుకుంటే పోతే ఒక గ్రామానికి కోటి డెబ్బై లక్షలు వస్తున్నాయి పదివేల జనాభా దాటానికి బిగ్ బిగ్ మనీ హ్యూజ్ మనీ వండర్స్ కెన్ బి డన్ వండర్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఒక దీక్షతోని ఒక పట్టుదలతో ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఖర్చు పెడితే ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదా నీ ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకోవాలంటే నేను మనకు కావాలని చెప్పి ఏం చేసిన ఇంతకుముందు నేను రిజర్వేషన్ సరాసరి యాభై శాతం నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను గ్యారంటీ కానన్న నాకు తెలిసి నేను ఎందుకు పనిచేస్తే ఓడు మో మోతాదు ఉంటేనో పనిచేస్తున్నాడు కానీ బుద్ధి మాత్రం మళ్ళీ గెలవాలి అంటే అందుకే ఇప్పుడు మార్చిన టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి పెట్టింది రిజర్వేషన్ విల్ చేయి ఓన్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇది ఇవాటి స్పెషల్ టైం మరో స్పెషల్ టైంలో మళ్ళీ కలుద్దాం